नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी पीडो डाले आप तक पहुंचती रहे वाराणसी में प्रधान डाक घर में करोड़ों रुपए का घोटाला तीन सहायक निलंबित वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र स्थित प्रधान डाक घर में हजारों खाताधारकों द्वारा जमा की गई रुपए और फिक्स डिपॉजिट में सेंस लग गई है डाक घर में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है पैसा जमा किए जाने के बावजूद खाताधारकों के अकाउंट में पैसा नहीं है ये खबर आने के बाद हड़कंप मची हुई है घोटाला सामने आने के बाद तीन डाक घर के सहायकों को निलंबित कर दिया गया डाक घर पर खाताधारकों की लंबी लाइन लगी हुई है लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके पैसे गए कहाँ पाकिस्तान के परमाणु प्लांट को लगी गंभीर बीमारी खतरे में 200 चीनी भारत के विरोध में पगलाए पाकिस्तान के बुरे दिन खत्म होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर मसले में पूरी दुनिया में कूटनीतिक रूप से हार चुका पाकिस्तान अब एक और दिक्कत का सामना कर रहा है पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम कर रहे लगभग दो चीनी नागरिकों को डेंगू हो गया है इन सबको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसके बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कम पची हुई दरअसल पाकिस्तान के मित्र देश चीन के नागरिक कराची के तटीय क्षेत्र हासबे के पास स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विभिन्न स्तर पर काम कर थे पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच में इन सभी चीनी नागरिकों को डेंगू संक्रमण से पीड़ित होने की पुष्टि की गई है यूपी में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी लगाएंगे प्राथमिक स्कूलों के छात्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के लिए योग को अनिवार्य बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले छह महीने के भीतर डेढ़ लाख प्राथमिक स्कूलों में दाखिल लेने वाले डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों के लिए बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने की प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इसकी घोषणा की है कि छात्र अब सुबह आठ बजे से लेकर के एक बजे के बीच बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकेंगे उन्होंने कहा है कि प्रणाली उपस्थिति की जांच करेगी और ड्रॉप आउट दर को नीचे लाएगी यह सुविधा फर्जी दाखिले जैसे विसंगतियों की जांच करने के लिए भी मदद करेगी अयोध्या में राम मंदिर के लिए स्वामी परमहंस के साथ मुस्लिम समुदाय ने किया हवन अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद की सुनवाई चल रही है इसी क्रम में रविवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण की तपस्वी छावनी में स्वामी परमहंस दास की अगुवाई में एक हवन का आयोजन किया गया इसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने हाजी सहित और बबलू खान के साथ सवा सौ करोड़ राम नाम का जब किया है इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए स्वामी परमहंस ने कहा है कि सवा सौ करोड़ राम नाम का जब कहा इसीलिए दिया गया ताकि राम मंदिर में आ रही बाधा दूर हो सके और सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे उन्होंने बताया है कि मुस्लिम समुदाय भी यह चाहती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने मुसलमानों ने कहा है कि राम हमारे भी पूर्वज है अयोध्या राम की जन्मभूमि इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर बने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन के हटने के बाद न तो कोई गोली चली न किसी की जान गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन के फैसले पर सवाल उठाने वाले दुश्मनों का साफ कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा तीन हटने के बाद न तो कोई गोली चली न कोई पत्थर और न किसी की जान गई उन्होंने कहा है कि पिछले सत्र में मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है मोदी जी को आपने फिर से प्रधानमंत्री बनाया है और उन्होंने संसद में पहले ही सत्र में अनुच्छेद तीन और पैंतीस को खत्म कर दिया है मोदी जी के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता है उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद तीन और पैंतीस से देश के एकीकरण में बाधा थी उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद तीन के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुले हैं आतंकवाद के ताबूत की अंतिम कील ठोकती है जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत के साथ मिलाने का काम हुआ है सब लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं अर्थव्यवस्था पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिंता पर निर्मला सीतारमन ने साफ साफ नहीं दिया जवाब पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है उन्होंने मंदी की भी वजह बताई जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को लेकर के निर्मला सीतारमन से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा निर्मला सीतारमन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोधन की भावना में लिप्त होने के बजाय समझदार लोगों से बातचीत कर रास्ता निकालना चाहिए क्या उन्होंने ऐसा कहा ठीक है जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है क्या सरकार मंदी की बात स्वीकार कर रही है तो उन्होंने जवाब दिया है कि मैं उद्योग प्रतिनिधियों से मिल रही हूं और उनकी समस्या सुन रही हूं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस पर सुझाव ले रही है मैं पहले ही दो बार बात कर चुकी हूँ और आगे भी बात करती रहूंगी नए ट्रैफिक नियमों को लेकर के छिड़ा विवाद मध्य प्रदेश राजस्थान और बंगाल में लागू करने से मना किया देश में यातायात सुरक्षा के लिए मोटर वहीकल संशोधन एक्ट दो लागू हो गया है एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम के तिरसठ ए के तहत नए नियम लागू हो गए हैं नए नियम के जुर्माने की रकम दस गुना बढ़ा दी गई है इसी बीच मध्य प्रदेश राजस्थान और बंगाल में सरकारों ने बागी रुख अपना लिया है इन तीनों राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं होंगे तीनों राज्यों की
झूका पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को आज मुहैया कराएगा काउंसलर एक्सिस पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सिस की पेशकश की है जुलाई में हेंग स्थित आईसीजे ने पाकिस्तान को भारत को बिना किसी देरी के जाधव पर काउंसलर एक्सिस देने का आदेश दिया था जिसके बाद से पाकिस्तान के विदेश विभाग ने काउंसलर एक्सिस देने की बात की थी पाकिस्तान ने कहा है कि दो सितंबर दो को कुलभूषण जाधव के लिए काउंसलर एक्सिस दिया जाएगा यह वियना कन्वेक्शन और आई के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार दिया जा रहा है चुनाव आयोग शुरू करेगा वोटर आईडी का वेरिफिकेशन आपको करना होगा यह काम चुनाव आयोग सितंबर से देश भर में विशेष अभियान चलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला है इसके तहत अब लोगों को वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन कराना होगा एक सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा इसमें मतदान सूची को जन भागीदार के जरिए अपडेट किया जाएगा दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया है की इस कार्यक्रम के तहत परिवार के एक वोटर को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जिससे वह वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे दस्तावेज अपलोड करेगा और अपने और अपने परिवार के बारे में इस तरह का ब्यूरा उसमें डालेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में भारत की जासूसी कर रहा चीन चीन की ओर से भारत की जासूसी की जा रही है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगे पूर्वी सागर पर अपनी निगरानी समुद्री जहाज भेज रहा है इसके जरिए चीन भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहा है चीन की ओर से इन हिंद महासागर में स्थित भारतीय नौसेना के सभी बेस की जासूसी का प्रयास कर रहा है आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस है चांद पर भारत का परचम फहराने की ओर अग्रसर चंद्रयान दो आज करेगा पांचवी बार कक्षा में प्रवेश इसरो ने चंद्रयान दो कल शाम छह बजे से सात बजे के बीच चंद्रयान दो की पांचवी कक्षा में प्रवेश कर गया है इससे पहले चंद्रयान दो ने शनिवार को चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश किया था इसरो ने कहा है की दो सितम्बर को लैडर विक्रम ऑर्बिट से अलग हो जाएगा और सात सितम्बर को यह चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लैंडिंग में चांद की सतह पर उतरने के बाद इसके भीतर प्रज्ञान नाम का एक रोबर बाहर निकलेगा और अपने चार पहियों पर चलकर चांद की सतह पर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों को खोजेगा आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 22 जुलाई को हुई थी और इसके बाद से लगातार चंद्रयान दो अपने मिशन की ओर अग्रसर है करतारपुर कॉरिडोर को, को लेकर के 4 सितंबर को होगी भारत पाकिस्तान के बीच बैठक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन के हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर को, को लेकर के बैठक की बड़ी खबर आई है विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर है कि करतारपुर कॉरिडोर को, को लेकर के भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच चार सितंबर को बैठक होने वाली है दोनों देशों ने पुष्टि की है की वह चार सितंबर बुधवार को करतारपुर गरियाले के अंतिम तौर तरीकों को पूरा करने के लिए मिलेंगे यह बैठक इस समय भारत के अटारी पर होने वाली है बैठक का समय सुबह साढ़े बजे निर्धारित किया गया है आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के नई दिल्ली ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था लेकिन भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के तीसरी बार बातचीत करने जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर के बनने से लाखों तीर्थयात्रियों को पवित्र करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन हो पाएंगे घर की बिजली कटी तो आपको पैसे देगी मोदी सरकार सरकार ग्राहकों को निरंतर बिजली की उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही एक नीति स्वीकृत कर सकती है जिसमें आपूर्ति गड़बड़ होने पर ग्राहकों को वितरण कंपनी से जुर्माना दिलाने का प्रावधान है मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है की बिजली मंत्रालय के नई बिजली दर का मंसौदा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और इसे जल्दी ही मंजूरी मिल सकती है प्रस्तावित बिजली दर नीति के तहत प्रकृति आपदा या फिर तकनीकी कारणों को छोड़कर के अगर बिजली कटौती की जाती है तो संबंधित वितरण कंपनियों को हर जाना देना होगा और इसकी राशि सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी जुर्माने का प्रावधान राज्य नियामक विद्युत आयोग करेगा आपको बता दें कि नई शुल्क प्रतिनिधि मंडल को भेजी जा चुकी है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है असम एनआरसी पर विदेश मंत्रालय ने कहा जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो स्टेटलेस नहीं हिरासत में नहीं लिए जाएंगे असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी में करीबन 19 लाख लोगों के नाम बाहर किए गए हैं इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की टिप्पणी को लेकर के भारत ने कहा है कि यह भ्रामक है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत सरकार ने असम के नागरिकों के हितों का ध्यान में रखते हुए उन्नीस में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे रवीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उन्हें सभी अधिकार मिलते रहेंगे जब तक की कानून के तहत किसी विकल्प खत्म नहीं हो जाते बाहर जाने का मतलब स्टेटलेस नहीं है जनित प्रसाद ने की जनसंख्या नियंत्रण बनाने की मांग कहा इसी वजह से डूब रही है अर्थव्यवस्था और बढ़ रही है बेरोजगारी कांग्रेस नेता जनित प्रसाद ने देश में विस्फोट तरीके से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए इसके लिए एक कानून लाना चाहिए अगर आगे देश बढ़ रहा है तो ठोस कदम उठाने होंगे मैं सरकार से मांग करता हूँ की इस मुद्दे पर जो भी कानून लाए उसे लाया जाए उन्होंने कहा है की अर्थव्यवस्था डूब रही है बेरोजगारी बढ़ रही है ऐसा इसीलिए क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया है पर्यावरण
प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया सीबीएफसी का नया लोगो और सर्टिफिकेशन डिजाइन मुंबई में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सेंट्रल बैंक ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए लोगो और सीबीएफसी का नया सर्टिफिकेशन डिजाइन का अनावरण किया है लोगो का डिजाइन रोहित देवगन ने तैयार किया है नए सर्टिफिकेशन पर क्यू कोड भी नजर आएगा इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए सर्टिफिकेशन पर क्यू कोड छापना दुनिया के डिजिटल तकनीकी में तालमेल बिठाना है इससे अधिक पारदर्शिता आएगी और फिल्म निर्माताओं को बेहतर तरीके से जानकारी भी मिलेगी इसमें केंद्र सरकार पायरेसी में निपटने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन करने जा रही है आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है विंग कमांडर अभिनंदन किस सेना से जुड़े हुए हैं इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट